pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu embalo passo a passo um pedido aqui da minha papelaria online. Então bora lá comigo que eu vou falar detalhes da de onde compro as minhas caixas, quais são os tamanhos das caixas que eu utilizo e como eu faço para embalar esses pedidos maravilhosos que saem daqui. E se você já gosta de temas de papelaria, corre inscrever-se aqui embaixo para mais conteúdos como esse. E também, ó, já corre aqui no meu Instagram, arroba Bia Winston e arroba lojinha da Bia Winston, para me acompanhar aí fora das câmeras por aqui. O primeiro passo é imprimir todo o pedido da Bianca. Agora eu tô fazendo dessa forma, o que fica muito mais fácil na hora da gente separar ele. Depois que eu já tô com o pedido aqui prontinho, eu vou pegar o meu leitor de código de barras. Ele é... Boa pergunta qual que ele é. Eu acho que ele é esse modelo aqui, ó. Aqui. Esse modelo era um bem em conta que tinha lá no Mercado Livre. Eu vou entrar no meu ERP, que é o Bling, que eu uso hoje em dia. E eu vou pegar aqui pra ver qual que é o pedido dela. Checkout de pedidos e também a gente tem que descobrir qual que é o número de pedido. Bianca Silva dos Santos... Já peguei aqui que é o 2086, vou colocar aqui e achei o pedido dela. Outra sacolinha dessa, porque eu acho que fica bem mais fácil. E agora eu vou passar todos os produtos. Um problema que eu tenho agora é o seguinte, alguns produtos que ela pediu, na verdade, é, eles não tem código de barras. Então isso me complica um pouco. Eu posso gerar esse código de barras, que são produtos próprios. É, o código de barras é só mais para essa organização. Então eu preciso fazer isso com todos os produtos que a gente tem na loja. Aqui, ó, já achei um produto que não tá cadastrado. Quando isso tá acontecendo, eu tô vindo aqui e cadastrando ele. Mais fácil do que eu ter que recontar todo o estoque. Deixa eu só ver se eles são iguais. Então o código de barra deles não são iguais das cores, tem várias cores aqui. Eu vou vir aqui e vou cadastrar o código de barra azul preto. E aí quando eu for colocar de novo o preto, ele já vai entender que é esse daqui. E agora o que, que eu faço? Eu começo de novo. Agora assim, ó, a preta foi... quando vai. Já tava faltando um produto que tem um roxo aqui. Eu não tinha pegado o, o azul. Claro que eu sempre confiro antes de enviar mas com isso daqui a gente tem 100% de certeza que tudo que eu coloquei aqui é do pedido dela. E que tá certinho, né? Também tem esse ponto que às vezes a gente pode pegar um produto errado. Aqui, ó. A Duo não tá cadastrada. Salvei. O que vai acontecer agora? A gente vai ter que dar um F5 aqui e começar tudo de novo. Mas é o que eu falei, isso daqui é só esse começo que a gente tá fazendo pra cadastrar todos os produtos. Daqui um tempo a gente não vai ter esse tipo de problema por aqui. Espero eu, né? Mas também assim eu garanto que o pedido da Bianca vai 100% certo. Que a gente não vai ter nenhum erro quanto a isso. cabeça. Aí agora me complica. Por quê? Porque o bloquinho tá aqui dentro, só que o bloquinho não tem código de barras. 
E eu não sei como que eu faço pra ir pro próximo. Tipo assim, tá ok. Deixa eu ver aqui manual, ó. No fim, tá certinho o pedido da Bianca. Eu acabei fazendo isso daqui manualmente, porque aqui não tem como eu ir pro próximo. Eu preciso descobrir aqui no Bling como que eu faço pra pular quando não tem código de barras. Ou então eu vou gerar o um código de barras, porque isso é gratuito. Você consegue fazer na internet. Fica a dica aí pra vocês que eu quero fazer. Ainda não consegui fazer. Mas depois que eu fiz isso, eu vou clicar aqui em salvar. Ele não vai salvar porque faltou. Só que a nota fiscal já está Pronta aqui, ó. Eu não vou mostrar pra vocês, mas já tá a etiqueta de envio e a nota fiscal da Bianca. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Agora eu vou pegar a caixa. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês quais são os tipos de caixas que eu tenho aqui. E essa caixa, é, ela é a que eu uso para pedidos maiores. Então, eu vou montar. Ela sempre vem desmontadas. coisa muito importante, nosso cheirinho. Esse daqui é o cheirinho da loja, não é o cheirinho da Bia Bó. E aí só colocar aqui dentro. Essa caixinha é a nossa caixinha própria que a gente comprou pra isso, né? Depois eu vou mostrar pra vocês as caixinhas que a gente tem aqui que a gente reutiliza. Então vou colocando aqui e vou montando a caixa dela. são as canetas separadas, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar elas também em um saquinho. Aí coloquei aqui, vou fechar, vou colocar aqui dentro também. E agora fechar essa caixinha. Eu também coloco mensagens, então essas daqui são as nossas mensagens do nosso, da nossa loja. Tem também a nossa BB Dots, que é uma moedinha, compre, acumule e ganhe que tá falando, porque a Bia ganhou, que ela comprou na nossa loja, e vou colocar aqui, Bia, nome dela, vou colocar aqui dentro da caixa, agora vamos fechar essa caixona, gente, tá enorme, olha isso, olha que caixa gigante, é só vir aqui e fechar a caixinha dela enorme, e vamos lá continuar aqui, ó, minha mãe já tá fechando, dá oi mãe, oi, tudo bem? <risos> Ó, a gente usa fita gomada, as nossas caixinhas não tem plástico, então a gente não usa daqui. Tudo bem que o microfone tá pro lado, né? Mas tudo bem, vamos continuar. E aqui, mãe, fala aí que você tá fechando. Tô fechando com fita gomada, porque nós não usamos plástico. Hum! Aí fecha dos três Fica lados. Logicamente correto. Sim. E a gente fecha dos três lados pra não ter perigo. Isso daqui depois de seco, isso aqui não abre jeito nenhum. E também colamos o quê? Aí cola. O adesivo. Ah, tem que colar a etiqueta também. Aí nós colamos com cola. Eu quero comprar uma zebra, mas por enquanto vamos na cola mesmo, né mãe? É, né? E aí só colar a nota fiscal e a etiqueta de envio. Agora bora falar das minhas caixas que a gente tem por aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês esse cantinho que é o nosso cantinho das caixas. Então vamos lá pra mostrar pra vocês como é que funciona aqui. Nós temos essas duas partes que a gente coloca as caixas. Então aqui tem as nossas caixas personalizadas, que são as caixas do clube. Mas as caixas que não são do clube são as caixas normais. Aí nós temos dois tipos diferentes. As caixas personalizadas do clube, eu já adianto pra vocês que eu vou colocar elas, como que eu faço elas, lá no nosso e-book, que eu já não sei pra vocês, que eu, vou mostrar, que eu vou lançar. Mas a gente ainda não tem data de lançamento, então aguentem um pouquinho. Então aqui nós temos caixas, muitas caixas. E eu vou falar primeiro das caixas que são próprias, que a gente compra aqui pra loja. Então temos esta. Vou montar aqui com vocês, mas essas são as caixas que a gente compra pra colocar na nossa loja. E eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu tô falando que a gente compra. Se não são todas as caixas que a gente tem que comprar... Na verdade, não. Você vai pegar na prática com um o tempo. Ah, Bia, compensa deixar montada essas caixas? Até compensa se você tiver espaço. Nós não temos tanto espaço aqui, então acaba que a gente vai montando sob demanda. 
E agora bora falar desses tamanhos que a gente tem aqui. Vamos começar por essas sacolas aqui, ó. Essas sacolas são sempre para os pedidos que são feitos aqui para ourinhos. Então se tem alguém de ourinhos que quer retirar lá na Wizard, que é o ponto de retirada lá da, dos produtos da lojinha, a gente coloca nas sacolinhas, porque daí é a pessoa que pega e não tem perigo de ter um transporte acontecer alguma coisa com elas. Então por isso que a gente utiliza essas duas sacolinhas. Tem pedido enorme e tem pedido que é um pouquinho menor, então a gente usa as duas. Os envelopes nós usamos para quando é apenas uma caneta, duas canetas, três canetas. Por quê? Porque o lucro de uma caneta é muito pequeno. Então se a gente for colocar numa caixinha, fica muito caro e acaba que praticamente a gente tem que pagar para enviar a caneta. Então por isso que a gente acaba colocando em envelopes. A gente tem esse envelope aqui que é o menor A5. Para as nossas caixinhas, nós temos três modelos base hoje em dia. A gente tem essa daqui, que ela é bem grandona, tá? Essa daqui, ela é enorme e eu mando ela normalmente com os produtos do clube. Que a gente consegue colocar a caixa do clube junto com os pedidos agregados do pessoal aqui dentro. Essa caixa aqui, ela é gigante. Mas, ó, já admito pra vocês que já teve o pedido agregado do clube que não coube aqui dentro. Né, mãe? É. Minha mãe tá concordando ali atrás. Sim, gente, tem muita coisa. Essa daqui é a caixinha que eu mais gosto da vida, eu acho ela maravilhosa, acho ela muito fofa. E ela a gente usa normalmente pra colocar cadernos, tá? Normalmente a gente coloca os cadernos aqui dentro, ela é uma caixa que eu utilizo há bastante tempo e ela é basicamente do mesmo tamanho da caixinha do nosso clube de assinaturas. E essa daqui é a nossa filhotinha, a caixa menorzinha, que normalmente ela vai um pedido menor. Um pedido que é um pouco grande demais pra ir no envelope, mas muito pequeno pra ir numa caixona grande, né? Então ela vai nessa daqui, que ela é menorzinha. Olha que petitiquinha, gente. Eu acho ela super fofinha, essas caixas. Então esses daqui são os modelos que a gente usa no dia a dia da lojinha. Eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, é, aonde eu comprei essas caixas. Eu já adianto pra vocês que eu comprei elas na Shopee. Eu ainda não tenho fornecedor. Quem sabe numa parte 2 aqui do vídeo eu trago algum fornecedor de papelão pra vocês. Mas por enquanto eu compro todas as minhas caixas pela Shopee. E agora bora falar das outras caixas que temos aqui embaixo. E nós também temos as caixas que vêm dos nossos fornecedores. Olha aqui, ó. BRW... Molim. Então a gente também tem essas caixas que dá muita dó de jogar essa caixa fora, né, gente? É uma caixa perfeita, é uma caixa super resistente. Não tem por que a gente pegar ela, receber ela e jogar. Olha aqui, que belezinha essa daqui. Cabe muita coisa e tem vários pedidos que dão certinho numa caixinha como essa. Então essas caixas nós reutilizamos. E além disso, ó, elas estão todas aqui. Aqui tem mais BRW, aqui são todas caixas reutilizáveis, aqui tem Tilibra. E agora, uma dica que eu quero dar pra vocês, essas caixas aqui, ó. Essas caixas, elas não são de fornecedores. Na verdade, elas são de uma amiga da minha avó que deu essas caixas pra ela. Ela sabe que eu tenho papelaria, então ela juntou essas caixas do filho dela e deu pra mim. É, são caixas que iriam pro lixo, são caixas que eles iriam jogar fora, mas aí eles dão pra gente. Também acontece isso lá na empresa dos meus pais, uma empresa ali pertinho deles também tem caixas que eles, eles iriam jogar fora, acaba que eles separam pra gente e depois a gente reutiliza. Então é muito bacana, às vezes você ir do lado daí, por exemplo, numa loja de cosmético, deve ter muito, né mãe? Deve ter muito dessas caixas, tanto é que essa daqui é de cosmético, né? Sim. <risos> Essas aqui, ó, é a pessoa que me deu, ela vende produtos de cosmético, então fica a dica aí pra vocês, pra vocês irem nas lojas, normalmente as lojas fazem isso, então não precisa ficar com vergonha, porque eles já estão acostumados, e aí você consegue ter várias caixinhas sem pagar nada, isso que é o mais legal de tudo, e aí fica essa grande dica pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau!